系统抽奖，恭喜宿主抽到代拆祖宅一座。嗯，代拆祖宅，毕家大院位于魔都十里门，始建于明末清初，总面积约十八万平方米。整个院落呈双喜字形，分为八个大院，内套二十六个小院，三百四十六间房屋。哦，毕家大院，这难道是我祖先的老家？得去看看才行。小六子，走，我们去十里门毕家大院看看。好的，十三先生。哦，十三先生，这里怎么喷有那么多拆字呀？不会是走错地方了吧？没走错的，这里只是因为太久没有人居住，日晒雨淋的，加上没有及时修缮，所以看起来就像一座危房。这大院看起来比您在帝都的那个新王府还要大。十三先生，您祖上可是地主啊？嗯，应该是吧，确实大了很多。嗯，你们好，请问哪位是这座毕家大院的继承人？十三先生，我是，你是哪位？十三先生，你好，我们是魔都建委的，我名字叫马开宇。哦，你们好，有什么事情吗？您看下能否先出示一下您的证件，让我们核实一下具体信息再详谈呢？可以，没错了，十三先生是这样的，你们这毕家大院已经被纳入镇府的拆迁计划，近期的话要进行拆迁了。拆迁？是的，按照这一大片的拆迁政策，您这座大院子拆迁能补偿十栋楼。哎，大哥，那么大的面积，怎么才补偿十套房呢？啊先生，您听错了，不是十套，是十栋，栋不是套。哇哦，十十栋楼，对，拆迁补偿十栋楼。你们看那边的旧式了，一共二十个单元，每栋的楼高不一样哦，最低十八层，最高三十二层，一共是一千套房子，都是商品房、纯板楼。你们为什么要花那么大的成本去拆迁我的这座祖宅呢？主要是国家要征用这附近的一大片地建设一座 G 六国际云研发中心，这是我们华夏的重点工程，事关魔都的未来发展。那既然是国家发展高科技产业而征用，为了支持国家高科技发展，尽管我很舍不得自己的祖宅，但还是要同意的。十三先生，您真是深明大义，您是这一片拆迁户中最大的一户，占据了九成以上的拆迁面积，剩下的一成，他们一个个拆迁户都非常矫情。各种钉子户，我们是真的难啊！不是我深明大义，是系统深明大义。哈哈，只要国家有需要，我义不容辞。把十三先生的房产证抬上来吧。哇哦！你们房产证都准备好了？嘿嘿，别人家的拆迁都是一套或者几套房子的，我们家先生家里拆迁，直接拆出整个小区，真是厉害了。十三先生，那就让我带您去小区那边参观。李贵，你带其他人立刻去其他户继续做思想工作了。好的，马工，搞定了他，那剩下的工作可就方便开展多了。十三先生，您的那个小区，我们是给您单独设立的一个区，叫毕家小区，全部是封闭式管理，连物业公司都给您配好了。你们怎么想的那么周到？就不怕我不同意拆迁吗？哈哈，您的祖上既然能拥有那么大、那么奢华的一座院子，定是拥有与常人不一样的思维，那么他的后人的格局也不会差到哪里去。您看，我们这不就赌对了？哈哈。真是辛苦你们，不辛苦不辛苦，这是我们的本职工作。那现在请您跟随我去参观一下您的小区吧。行，刚接到通知，咱们小区的业主要来了，等了好久，终于要等到了业主们入住了。对耶，你们知道为什么这小区要叫毕家小区？我知道。好像拆迁的那一大片土地基本都是毕家大院，咱们这个小区全是回迁房。那毕家的后人岂不是很牛逼，要瓜分这小区好多房子？应该是吧。都安静，有人来了。欢迎业主回家。各位，我身旁的这位十三先生就是你们的业主，这里整个小区都是他一个人的。哇哦！大家好，我叫十三。十三先生，您好，我是这个小区的物业经理郭耀峰。以后有什么事的话，您可以直接联系我。嗯，辛苦你了，郭经理。十三先生，那现在我带您去验收房子。嗯，好。十三先生慢走。慢走大家听到没有？整个小区都是他一个人的，毕家就他一个后人了。我的天，这小区怎么说都有一千多套房子吧？他一个人就算一天住一套，全部住一遍也要三年多吧？这住得过来吗？对啊你，你人家住不过来可以出租啊。<笑>你管人家住得过来吗？你们听好了，刚才大家也看到了，现在我们这个小区情况有点特殊，我们要服务的对象就一个，这个人就是我们整个小区唯一的业主，全部物业费都是他一个人交的。
，我有言在先，谁敢得罪这位金主，那谁就给我滚蛋！听明白了没有？听明白了。你们要记住业主的长相，记住业主的手机，记住业主的狗，如果他有，<笑>还要记住业主的女人，不管他多少女人，这些要求一点都不难吧？不难。那行，各自回到自己的岗位吧。是。是